，坐吧。你为什么要这么做？什么为什么要这么做？冰城信赵的那笔钱，你跟李梦珠的父亲做了什么交换？你把他们放了，这就是最好的办法。只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任。你们到底交换了什么？真的没什么，你不需要知道。不，我必须知道。你告诉我，到底是怎么回事、啊？你真的不需要知道。我想知道，你必须要告诉我。这个事情已经早就过去了，你知不知道都没有任何意义。现在你什么都不需要想。好好生活比什么都重要。你觉得我还能好好的生活吗？告诉我，到底是怎么回事？徐光明，我是你的妻子，难道连我都要隐瞒吗？离婚了也是，永远都是。你跟薛丽英怎么了？我们结束了。我等你。我心里清楚，我希望你的心里清楚。我要跟你在一起，不管你受不受得了我，我都要跟你在一起。小姐，你能这么说，我很感动。但是你要知道。我在这儿还要待上三年呢，三年，你能不能不要冲动？我不是冲动，除非，除非你真的不爱我。咱不说这个啊，不不说这个，我都沦落到现在这种地步了。何苦为了我？如果你还爱着我，请你不要拒绝我。你知道，你知道我这个人特别要面子。如果你要相信我，我真的会改变的。光明，我知道以前都是我不好。我做了很多错事，是我把你逼到，是我把你逼到无路可走的。如果你真的要相信我，你要给我机会，我真的会改变的。
方明是这么跟我说的，那是李梦竹的父亲跟他提出的交换条件。但是我真的没有想到许光明他会那么糊涂，真的我想不到。妈，我现在特别后悔，我后悔当初没有听你的话，要不然，光明也不会被人要挟。小雪啊，过去的事情就让它过去吧。其实过日子就是那样的，有得必有失。有失必有得，你现在又跟许光明两个人重归于好，这就是德。等他出来以后，你们在一起好好过日子吧，其他的都不重要了。放心吧，妈，我会的。妈会心疼你的，小雪，你还得熬三年。你一个人把孩子带大，那是件多么不容易的事情啊！我有思想准备，我不怕。再说了，妈，不是还有你吗？嗨，妈妈年纪大了，我现在最大的愿望就是不要成为你们的负担。哎呀，妈，你说什么呢？你不是以前经常跟我说，只要一家人在一起，就没有什么过不去的坎儿吗？听妈妈说什么了吗？啊，妈妈长大了。你也快快的长大，这样姥姥就放心了啊！嗯，婷婷，你看姥姥笑话妈妈呢。走，回家了。走，来跳一个，一二三，二哦，高兴吧？高兴。你来啦！啊，小曼啊，我来找老齐。住惯了又要拆迁了，还得到别的地方去租房吧？我不租了，我明天准备走了。去哪儿啊？去北京发展。是吗？那好啊，年轻人嘛，就应该到外头闯荡闯荡。行，那你忙吧，我去找老齐。大美阿姨，齐阿姨好像不在家吧？啊？是吗？那你知道他去哪儿了吗？应该去丁雪姐家那边啦，丁雪那儿，兴旺小区。对呀、啊，丁雪姐跟婷婷搬过去好多天了，您不知道啊？啊，还真不知道。这阵子也就顾忙着这个协调拆迁的事情，好些日子没来了。丁雪他们搬过去了，齐阿姨没搬吗？没有吧？这几天晚上我还看见她屋里的灯亮着呢。哦，是吗？那大美阿姨，我先走了啊。哎。